Ojo que sale Carleto, eh. Ojo que sale Carleto. Respect, Ahí vamos, valor. Vamos el partido de mañana. Silencio. Sí, pregunta, vamos a escuchar la primera. Y importante. podéis comentar lo que queréis dentro de la rueda de prensa. ¿eh? Por favor, recuerden, hacemos una pregunta por intervención. En directo, Carleto. antes de hacer la pregunta. Bien, antes de todos, uh, feliz fiestas a todos. Sobre todo, Felices fiestas. Feliz 2023. Igualmente para ti, Como padre Loti. Buenas tardes, mister. Felices fiestas. Alfonso Torres en directo para Real Madrid Televisión. Mañana vuelve a jugar el equipo en competición oficial. Lo hace después de 50 días. Yo le quería preguntar cómo llega el equipo, cómo llega ese Aprende partido foto. y cómo han sido estos días. No, no, que aprenda Mónica. Gracias. Bueno, llegamos bien, eh, con mucha ilusión de volver. Eh, creo que el equipo está bien, lo que han entrenado aquí. No cambia por es verdad. Bien, eh, hemos recuperado bien a Benzema, que esto... Es un aspecto muy importante para Hemos recuperado nosotros. bien a Benzema en la primera claro, pregunta la primera. Las sí, Que le pregunten también, ya hablo de Benzema hoy. Foto, aprende han, uh, <risa> han hecho un plan individual Entonces están listos y disponibles Claro, la prioridad Para mañana la voy a dar a los jugadores Que se han entrenado aquí Más o menos, más eh, Pero todo el equipo está bien Aparte Mariano que ha tenido un, Benzema y 10 más Mariano. En los últimos amistosos no está disponible Mariano es el único que no está disponible Mariano Hola. única Ay, baja ya. para mañana Entonces, Buenos días Antón Mena de la cadena SER También para usted, Ay. buen 2023 eh, ¿Qué nos puede decir de Benzema? Oh. De todo lo que se ha dicho eh, de Benzema ahí, ahí, Pero ahí, ahí. que ya está recuperado ¿Cuándo se recupera Karim? ¿Cómo viene Karim del Mundial? Desde ese tiempo que no hemos podido hablar con usted ¿Usted cuándo ve a Karim bien y recuperado? No, Karim ha vuelto bien, el día 10 de diciembre Después de las vacaciones Que hemos dado todos los que han uh, Que han estado en el Mundial eh, Cuando ha vuelto Ha estado bastante bien eh, Ha empezado a trabajar con el equipo Ha hecho El primer amistoso 30 minutos, el segundo ha hecho 45 y a poco a poco su condición ha, ha, mejora, ha mejorado ahora se encuentra muy bien eh, tiene mucha ilusión de volver porque ha jugado muy poco en la primera parte de la temporada y eh, yo creo que va a mostrar toda su calidad porque ya la ha mostrado en el entrenamiento en los últimos días ¿Va a jugar? Hola, Pedro, buenos días. Eh, también feliz año para usted. Eh, usted insistió mucho... Bueno, Olivier Lorenzo del país. Eh, Hola, insistió Olivier. mucho en la primera parte de la temporada en la dificultad que se iba a encontrar a partir de ahora, después del Mundial, por la situación, por la alteración del calendario. Le quiero preguntar, ¿cuál es la mayor complejidad ahora para usted, a partir de ahora, eh, con esta plantilla? Y en general, entiendo que para todos los entrenadores de alto nivel... Que están en Champions, que tienen partidos cada tres días. ¿Cuál es la principal complicación que se van a encontrar de aquí al final de temporada, al menos en esta primera parte de, la tempo de, de esta vuelta? Gracias. Eh, 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 evaluar lo que va a pasar es bastante complicado. La verdad es que tenemos un calendario que exige mucho, porque. Eh, tenemos eh, la Supercopa de España, que no tienen todos los equipos. Tenemos el Mundial en febrero. Correcto. Entonces, hasta marzo el calendario, calendario. está calendario. Muy, con muchos partidos. Yo creo que, tenemos que lo que tenemos que hacer, lo que vamos a hacer es una evaluación individual del jugador. Porque es verdad que hoy han vuelto eh, Chuamení, Modric y Cross. Eh, Pueden jugar mañana, sí, pero después tenemos que individualmente o sea que no. intentar de meterle en una buena condición. También es verdad que no han descansado mucho porque el último partido lo han no, jugado bueno. el 18 de diciembre. Pero, pero sí, porque Entonces, no ha ido. Hemos preferido darle descanso que trabajo porque creo que necesitaban más esto. Y esta es la evaluación que vamos a hacer en los próximos tiempos. De, de cada jugador, como en su condición física, se necesita descanso, se necesita más trabajo. Eh, eh, también en, en el día de, de libre tenemos que evaluarlo individualmente porque día libre no hay claro. porque hasta creo el 19 de marzo jugamos cada tres días entonces no hay día Joder. libre pero individualmente cada jugador tiene que tener día libre porque es importante claro. no, creemos así o sea, Modric y Chomeni no juegan mañana, Alberto, pero creo sí, entiendo, vamos. Eh, quería preguntar por algo que hemos leído en los últimos días, y también es verdad que se lo hemos preguntado mil veces ya, sobre Hazard, que no sé si después de lo mal que le ha ido el Mundial a su selección, que, juega eh, mañana? que él empezará a titular, 
que acabara suplente y luego al, vale, sí, al llegar a Madrid parece acercado, que había buenas todas, noticias ¿eh? o que usted le veía mejor. No sé si le ve mejor y si va a jugar mañana. Lo veo bien, lo veo bien, ha entrenado bien. Eh, mejor, sí, lo veo mejor que al principio, que antes del, del Mundial, yo creo que este periodo que de trabajo lo ha hecho bien, por cierto con todos los partidos que tenemos la, tengo que utilizar toda la plantilla y Azar será uno de los jugadores que van a jugar más en esta segunda parte pero no ha dicho si va a jugar mañana Hola, sí, pero va a jugar aquí, más. Tatiana Montoya bueno. de TNT Sports Brasil eh, durante Dale, la parada para el mundial se habló mucho Enrique. de que la Confederación Brasileña de Fútbol eh, tiene interés en usted para ser un futuro uh, 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 uh. entrenador de la Selección Brasileña me gustaría saber si en algún momento la Confederación Brasileña entró en contacto con usted para pedirte o ver este interés para el futuro de la Selección Brasileña bueno, uh, se, se tienen interés no lo sé porque no me han contactado más se tienen interés, le agradezco le agradezco, pero o sea, gusta, mi situación gusta, es bastante eh. clara eh, lo, lo, lo he dicho antes lo dijo la RAI me quedo bien aquí hasta que esta aventura puede continuar y yo sigo no, no soy yo que voy a decir a Madrid que paro, que quiero irme esto nunca pasará o sea, esto sí es. Nunca se irá del Madrid. Hola, Le echarán. Felicidades, mi Miguel Ángel de la cadena. Vale, Miguel, eh, de su plantilla Vamos. termina en contrato Vamos. este año siete jugadores. Sí. Eh, no sé si esto Entre ellos, Kroos, Modric y Benzema. Cuando se a ver qué dice, que futuro, se suele mojar. Y especialmente quería preguntarle por, por Ceballos y por Asensio. Si Ancelotti quiere que continúen en el, en el Real Madrid la próxima temporada. Si se lo va a pedir así al club. <coughs> eh, um... Esta es una situación que no me preocupa porque veo los jugadores que están muy enchufados, están concentrados, también quiero a todos los jugadores a Ceballos, sí, que están, eh, tienen solo un año de contrato, a Modric, a Cross, es una, una situación que no me preocupa bien, no preocupa al club y también a los jugadores, creo que han el tiempo en este periodo de evaluar individualmente cada situación. Por cierto, es que hasta a junio... Confío totalmente en estos jugadores, si ellos se renuevan, estoy contento, y si, y si ellos piensan que es mejor salir del club, contento también. Oh. Para mí esto es que no pide que sigan Hola, Si Antonio se quedan Mora, bien y si se piran también bien Imagino que ha podido disfrutar de, del Mundial De los partidos de, del Mundial Con la pena que no estaba Italia eh, Hay una corriente un poco generalizada ahora Que a Messi le faltaba un Mundial Para ser considerado el mm. mejor jugador de, de, de la historia No sé si está de acuerdo con esto <risa> Es difícil decirlo Messi lo ha hecho muy bien Es un gran futbolista Todo el mundo lo reconoce Creo que su carrera sigue con un mundial ganado, esto es lo más o menos, el mejor de la historia, yo sinceramente no lo sé, creo que no es tan justo también decirlo porque cada época tiene, ha tenido, tiene y tendrá jugadores muy muy fuertes, muy importantes, no es eh, eh, decir que, que ha sido el mejor de la historia, no, no, no va a salir de mi, de mi boca no esto. He disfrutado de tantos jugadores buenos, lo estoy disfrutando, tengo el Balón de Oro que lo veo cada día entrenar, esto me Otra de Benzema. mucho, he visto a Di Stef no, no he visto a Di Stefano desafortunadamente, he visto a Maradona, he visto a Cruyff, para mí de ser el mejor de la historia no lo sé. Ha hablado dos veces de Benzema en dos preguntas Carlos, que no le han preguntado por tal? él. ¿eh? Buenos días, Juan Ignacio García Ocho del diario Marca. Yo quería preguntarle por Hendrik que durante este Hendrick. parón, eh, bueno, pues el Real Madrid ha hecho oficial su contratación. Quería que nos dijera qué, qué le parece a este jugador y si ha hablado con él, qué le ha dicho. A Hendrik, él he visto el año pasado, hemos hablado un poco. Eh, eh, estamos contentos, ilusionados que el club eh, eh, podrá, que el jugador podrá incorporarse en 2024, que, hemos, que el club ha buscado un acuerdo con la familia, con el Palmeiras, para que él pueda incorporarse en 2024. Y después eh, es un problema, es, es un gran jugador, un gran talento, es él se podrá incorporar con nosotros en 2024, estaremos ilusionados. 
¿Qué tal, Carlos Martín de, de Oki Diario? Yo te le quería preguntar por, por Courtois, un portero que, que terminó la temporada haciendo el extraña que no insistan este por Benzema. Es cierto que le está costando sobre todo cerrar la, la portería en, en Liga. ¿Cómo Champs? está él y cómo es de importante que, que vuelva a ser sólido tanto Courtois como todo, como todo el calaría. equipo para, para poder ganar esta Liga? Yo creo que sí. Bueno, eso de, de las pocas porterías era, no es un problema de Courtois, es un problema de arreglar mejor el aspecto defensivo. Esto tenemos que arreglarlo. Es, ver, es verdad que... Eh, hemos marcado muchos eh, hemos defendido menos bien que el año pasado o sea, el en la segunda la parte no de la temporada Correcto. es necesario defender mejor defender mejor ¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribe, en directo para vale, Toribe. Mario Marca. Quería insistir por Benzema, en el momento Ay, en que vamos. de Sams Turra. le corta, decide que no cuenta con él. ¿A usted le molestó esa decisión o se sintió aliviado por tener a uno de sus mejores jugadores aquí en Madrid trabajando? ¿Y qué le parece la decisión de Benzema de dejar la selección francesa? Yo creo que no entro en la decisión que ha tomado Francia porque han evaluado la situación de momento, del momento de Karim, que para ellos no tenía, no tenía oportunidad para volver a jugar en el Mundial, la han dejado salir, para nosotros creo que ha vuelto un jugador que tiene, que tiene mucha ilusión, mucha motivación entiende muy bien que la primera parte de la temporada no ha hecho lo que ha querido en la segunda parte estamos ciertos y convencidos que lo va a hacer muy bien y nos va a ayudar mucho Ah no, ha toreado Hola mister, aquí Jorge Pidón para Pensaba, para para de Navidad. Eh, Pensaba que iba a entrar eh, más usted la Justo antes del, no, no, del parón no, no, del mundial dijo que no, que no les interesaba el mercado de invierno que las puertas estaban cerradas Vamos al tanto mercado. para salidas como para entradas Yo quería preguntarle si eso sigue siendo así y si, a pesar de que no vaya a haber ni incorporación ni salida, ¿usted cree que esta plantilla necesita algún refuerzo? Gracias. No, yo creo que estamos muy bien. Muy bien. No, no, no. Por cierto, está cerrado en la entrada, porque no necesitamos jugadores. Anda, mira. Porque creo que la plantilla está muy bien hecha. La salida a, a uno lo sabemos. Porque, no, la salida es... Cerrada muy, la entrada, ¿eh? Muchos de lo que piensan los jugadores, sobre todo los que juegan menos, que tienen esta oportunidad, puede ser de buscar un equipo, un equipo donde poder jugar más. Por entrada, no, porque el equipo está... O sea, que salida es igual que... Está bien, bien hecho, la plantilla está bien hecha, eh, estamos contentos así. Y pienso también que si comparamos con el final de diciembre del año pasado, yo creo que estamos mejor este año. Después de, ha salido una segunda parte de año fantástica, el del 2022. Ojalá lo, lo se pueda repetir en 2023. ¿Y por qué no? Es, es, es difícil decirlo, me cuesta decirlo porque no mejor, porque no mejor. Difícil, mejor. Hacemos las últimas dos preguntas. Esto es importante por porque aquí, es la ¿no? segunda vez que dice Ancelotti en una rueda de prensa que no va a fichar. Sí. Pues, digo, la gente luego sigue preguntando que sí. si salen rumores y... No es, verdad. es que no hay nada. Nada, nada. Salida sí, entradas está cerrado. Oye, Fouto se ha ido que tenía que coger el avión a Vigo, ¿eh? Si tenéis que salir alguno, os piráis, ¿eh? No, porque el juego de toque es un juego, es una parte importante del fútbol. Eh, como es importante defender bien, como, eh, no hay una sola manera, como he dicho, de jugar al, a, al fútbol. El fútbol de toque es un fútbol importante para ma, ma, manejar bien los tiempos de juego. Tiempo de juego. Es importante leer las situaciones del momento, de los partidos, porque en, en un partido pasan muchas cosas que eh, tú no lo puedes solucionar solo con el toque a veces tú puedes solucionar los partidos con una contra con una, muy con bien, una defensa Calito, hecha muy bien no pasa nada no se traiciona eh, el estilo el fútbol del toque es sigue y seguirá porque es una parte muy importante del fútbol última pregunta Bravo. Hola Carlos, aquí, Feliz Navidad, David Cayetano para Bernabé Digital. Una de las variantes que hemos visto en el Mundial con respecto a los árbitros ha sido que han dado muchos minutos de descuento. ¿A usted le gustaría que esta medida también se implantase en la Liga? Gracias. No sé, no sé, esto no entiendo muy bien eh, cómo han manejado esto, es verdad que... Eh, hemos tenido muchos minutos de descuento y yo creo que... Eh, antes o después llegaremos al tiempo efectivo, que es la cosa más uh, sencilla de hacer. Reloj parado. En un partido. Muchas gracias. Reloj parado. Gracias. Sí, decir eso, Ancelotti? 
Algo raro, mm, ¿eh? Ha sido como así, tiempo efectivo igual bueno, reloj parado. Siento decepcionar bueno, a sí. todos los que esperaban que le diera un palo a, ¿Sí? a The Champs y que dijera que Benzema llegó en perfectas condiciones y que estaba para jugar, pero ha toreado. Como Yo lo esperaba, la verdad, ¿eh? Creía que iba a ser más eh, directo sobre esto. Y no, no, no ha toreado. A mí me ha encantado, de hecho, voy a buscar para sacar el corte en el ¿Sí? que habla del toque y de, del estilo y, del, y de cómo es el fútbol, que es lo que yo creo que piensa cualquier persona con dos desde frente. Muy bien, ¿queréis decir alguna cosa más de Ancelotti? Os despido y os deseo feliz año. Que a es todos. un fenómeno, bajo mi criterio. Que el Real Madrid el tiene mucha en la sala suerte. Eso es, que tiene mucha suerte el Real Madrid con un entrenador así, tanto en la gestión del equipo, en el césped y en el vestuario, como en cómo representa el club. 